May topic ka na ba? Siguraduhin mo muna na merong patutunguhan ng topic na iyan. In this series, magbibigay ako ng step-by-step -step procedure paano ka makakabuo ng magandang research title. Bago tayo magpatuloy, para mas marami pa tayong mabuong mga video katulad nito, maaari mo muna i-click ang subscribe button at i-click mo na rin ang video na ito. Maaari mo rin i-click ang notification bell para ma-notify ka kung meron ako mga future uploads. In part 1, nagbigay ako ng apat na paraan paano ka makahanap ng mga research areas depende sa engineering field na meron ka. In part 2 naman, nagbigay ako ng mga paraan paano mo ina-narrow down ang research areas into research topic or paano ka makahanap ng mga magandang research topic based doon sa mga research area. In this part 3, magbibigay ako ng paraan paano mo pa ina-narrow down ang research topic sa pamamagitan ng paghahanap ng research problem doon sa topic na iyon. I encourage you to watch those parts before watching this video. I will put the link in the description so that you can easily find those videos. Kung ready ka na, tara, simulan na natin. If you can still recall, meron tayong ginamit na framework na tinawag natin na Engineering Research Journey na magsisimula sa paghahanap ng research areas at inanaro natin ito into research topics at finally, from those research topics, maghahanap tayo ng mga problems na maaari nating bigyan ng solusyon or mga kasagutan. In part 2, nakapili ka ng magandang topic base sa interest mo at sa context na meron ka. Ngayon, paano ba natin masisigurado na merong patutunguhan ang topic na ating napili? You should know that those research areas and topics exist because those people or institution who listed them knew na merong gap, merong issue, or merong problema na kailangan bigyan ng solusyon doon sa research area or research topic na iyon. Pero hindi porke na meron ka ng research topic, yun na talaga ang gagawan mo ng research. Pagkatapos mo ma-identify ang research topic na gusto mo, kailangan masigurado mo muna na meron kang appropriate problem on which to begin your research. Remember that the objective of engineering research is to solve new and important problems. However, identifying that research problem is the most important and critical part of engineering research. Merong dalawang bagay na kailangan mo munang sagutin bago mo ipagpapatuloy ang topic na iyong napili. Kung meron ka lang topic, first, you have to identify a need. What is something that the world needs or what is problem that needs a solution? Mayroong need sa topic na iyan kung merong problema na kailangan ng solusyon or merong tanong na kailangan ng sagot. Halimbawa, naisip mo na gumawa ng water filter. What is the real need for that project? Kailangan lang ba talaga na gumawa ng bagong water filter? Or kailangan gumawa ng paraan to purify water? Sa pagsagot ng tanong na ito, di ka lang malilimit sa solusyon na water filter kasi maaring meron pang ibang paraan upang malinis ang tubig. Kaya importante to identify what is really the need. Second, you have to identify a target audience. Ask yourself, who specifically experiences this problem? Sila yung mga tao or grupo ng mga tao na gusto mong matulungan ng iyong research or proyekto. Maari mo silang i-describe based on geographical location like country, region, town, at iba pa. Or di kaya by its age group, gender, or condition. Say for example, a health condition. 
identify your target audience kasi masasayang lang ang investment mo sa research na iyan kung wala din naman palang kagamit. Third, you have to identify what is their requirement and because of that requirement, what will be your constraints? Pag sinabing requirement, ito yung kailangan na magawa ng isang proyekto or isang produkto or serbisyo. Ang constraint naman ay ang mga paghihigpit sa kakayanan mo na magbigay ng solusyon or sagot sa isang problema or tanong. Let's apply what we learned so far. You are interested in the research area of health, in particular, a topic in health devices. While doing your initial search, you learned that the Department of Health, DOH, needs a portable vaccine refrigerator that can store 100 vaccines for 10 hours and can be used for transporting vaccines to remote areas. So kung susuriin nating mabuti ang situation na ito, makaka-identify tayo ng mga needs. Ang needs, for example, for this situation is a portable vaccine refrigerator. Ang target audience mo naman ay yung mga tao na gagamit ng portable vaccine refrigerator. Say for example, ang Department of Health na healthcare workers to be specific. Base din sa situation, ang requirement ay kailangan portable, can store 100 vaccine, and can operate for 10 hours so that you can travel, you can use it for trans transferring vaccine. Ang magiging constraints naman or paghihigpit sa kakayanan mo na bigyan ng solusyon or magbigay na isang portable vaccine refrigerator ay kailangan na lightweight ang yung mga materials na gagamitin para pwede siyang i-transfer na isang tao. Yung budget, kailangan pasok sa budget requirement ng DOH. Yung space, kailangan madali siyang dalhin kasi kailangan na portable at at the same time, kailangan na mapasok yung 100 vaccines at marami pang iba like power requirements. So yun yung magiging constraints mo naman dito sa situation na ito. Ayan, mas nagkaroon na ng linaw ang iyong research. To review, kapag may listahan ka na ng mga research areas, maghanap ka na ng research topic base sa iyong interes or depende din sa iyong budget, timeline, at sa iyong target goal or contribution. At kapag meron ka ng research topic, maghanap na magandang research problem regarding that research topic by answering the question, what are the needs? Who will be the end user? What will be their requirement? And what will be your constraints as you provide solution to those problem or answer to their question? Sa susunod na video, magbibigay ako ng bat ibang ideya paano ka makakahanap or paano mas maging madali ang paghanap ng mga research problems, gaps, or issues related sa topic na iyong napili upang mas magkaroon ka pa ng kasiguraduhan na merong patutunguhan ang iyong research topic. Kung meron ka natutunan sa video na ito, huwag magatubili na mag-subscribe at mag-like Pwede mo din i-share ang video na ito sa iba pa mga estudyante or mga kagrupo. Pwede ka ding mag-hit ng notification bell para ma-notify ka kapag nag-upload na ako ng mga videos. Maraming salamat. See you sa susunod na video.